ஒலிமேடியில் புத்தம் புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ தமது பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள் நமக்கு அளிக்கும் கொடைகளில் சிறந்த கொடை தூய ஆவி தூய ஆவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு அவரால் இயக்கப்படுதலில் வழியாகத்தான் ஒருவர் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வதன் உட்பொருளை அனுபவிக்க முடியும் தூய ஆவியால் கிறிஸ்தவர்களின் செயல்பாடுகளில் மட்டுமல்ல அவர்களுடைய இருத்தலிலும் கூட அசை வாடுகிறார் இந்த அசை வாடுதலை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரும் ஒவ்வொரு நாளும் அனுபவிக்க அழைக்கப்பட்டுள்ளோம் தந்தையிடமிருந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்பப்போகிற துணையாளர் வருவார் அவரே தந்தையிடமிருந்து வந்து உண்மையை வெளிப்படுத்தும் தூய ஆவியார் ஆற்றல் வாய்ந்தவர் பிதாவோடும் சுதனோடும் வல்லமையிலும் நித்தியத்திலும் மகத்துவத்திலும் சமமானவர் உலகை புதுப்பிக்க புது ஞானம் புறப்பளிக்க குணப்படுத்த மேற்க மறைபரப்பு போதர்களோடு இருந்து உதவ ஊக்க வந்தவர் நிறைவாக ஆனால் மறைவாக உலகிலே தங்கியிருக்க வந்தவர் எமது ஆத்மத்தின் உயிராக ஞானத்தை ஒட்டி மனித பயத்தை போக்கி தெய்வ பயத்தை உண்டாக்கிய அன்பு சுடரை ஒளிரச் செய்து என்று மம்முடன் வாழும் பரிசுத்த ஆவியை எங்களின் நிதியத்தில் சுமப்போம் இன்றைய நாளில் தூயாவியாரின் வரங்களை பெற்று திதத்தூதர்களைப் போல நாமும் இறையரசை உருவாக்கும் பணியில் விரைந்து செயல்படுவோம் ஆற்றல் மிக்க வீரர்களாக சமுதாயத்தை மாற்றியமைக்க விடுக்கப்படும் அழைப்பை ஏற்க முன்வருவோம் முன்மதியோடு செயல்பட தொடரும் கல்வாரிப்பலையில் அனைவரும் இணைந்திடுவோம்
ராலி நம்மாண்டவராகிய சுக்ரீஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக அன்பாந்து சுவரங்களே எங்களுடைய மறை மாவட்டத்தின் பிரதிநிதிகளாக நாங்கள் இந்த இரவு முழுவதும் இந்த மைதானத்திலே ஒன்று கூடி தூயாவியானவருடைய அபிஷேகத்துக்காக மன்றாடினோம் இப்பொழுது இந்த பெருவிழா திருப்பலியிலே பங்கு பெற்ற ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம் ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் எம்மையும் எமது மறை மாவட்டத்தையும் எமது நாட்டையும் முழு உலகையும் ஆட்கொண்டு எல்லா இருளையும் அகற்றி ஒளி நிறைந்த வாழ்வை நம் எல்லாருக்கும் அளிக்க வேண்டும் என்று மன்றாடி இந்த பலியிலே நாங்கள் பக்தியோடு இணைந்து கொள்வோமாக சகோதர சகோதரிகளே தூய மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட நாம் தகுதி பெறும் பொருட்டு நம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக
மன்றாடுவோமாக இறைவா இன்றைய பெருவிழாவின் மறைபொருளால் எல்லா மக்களிலும் நாடுகளிலும் உள்ள உமது அனைத்துலக திரு அவையை புனிதப்படுத்துகின்றீர்கள் தூய ஆவியாரின் கொடைகளை பொழிந்து நக்செய்தி முதல் முதலில் அறிவிக்கப்பட்ட காலத்தில் நீர் செய்தது போல இக்காலத்திலும் தூய ஆவியாரின் அருளால் நம்பிக்கையாளரின் நிலையங்களை நிரப்புவீராக உமோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கிற எங்கள் ஆண்டவரும் உம்முடைய திருமகனுமாகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உண்மை முதல் வாசகம் தூய ஆவியின் தூண்டுதலால் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பேச தொடங்கினர் திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இரண்டு இறை வசனங்கள் ஒன்று முதல் பதினொன்று நிறைவு பெற பெந்த கோஸ்தே எனும் நாள் வந்தபோது சீடர்கள் எல்லோரும் ஒரே இடத்தில் கூடியிருந்தார்கள் திடீரென்று கொடுங்காற்று வீசுவது போன்ற ஓர் இறைச்சல் வானத்திலிருந்து உண்டாகி அவர்கள் அமர்ந்திருந்த வீடு முழுவதும் ஒழித்தது மேலும் நெருப்பு போன்ற பிளவுற்ற நாவுகள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்ததை அவர்கள் கண்டார்கள் அவர்கள் அனைவரும் தூய ஆவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்டனர் தூய ஆவியின் தூண்டுதலால் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறான மொழிகளில் பேச தொடங்கினர் அப்பொழுது வானத்தின் கீழுள்ள அனைத்து நாடுகளிலுமிருந்தும் வந்திருந்த இறை பெற்றுள்ள ஜூத மக்கள் எருசலேமில் தங்கியிருந்தனர் அந்த ஒலியை கேட்டு கூடிய திரளான மக்களுள் ஒவ்வொருவரும் தம் சொந்த மொழிகளில் அவர்கள் பேச கேட்டு குழப்பமடைந்தனர் எல்லோரும் மலைத்து போய் இதோ பேசுகின்ற இவர்கள் அனைவரும் கலிலேயர் அல்லவா அவ்வாறு இருக்க நம்முடைய தாய்மொழிகளில் இவர்கள் பேசுவதை நாம் ஒவ்வொருவரும் கேட்பது எப்படி என வியந்தனர் பார்த்தரும் மேதியரும் எலாமியரும் மெசபெத்தோமியா ஜூதேயா கப்பத்தோக்கியா போந்து ஆசியா ஆகிய நாடுகளில் வாழுகிறவர்களும் பிரிகியா பெம்பிலியா எகிப்து சிரேன் நகரை அடுத்த லிபியாவின் பகுதிகளில் வாழும் மக்களும் ரோமையில் இருந்து வந்து தங்கியிருந்தவர்களும் ஜூதரும் ஜூதம் தழுவியோரும் கிரேக்கரும் அரேபியரும் ஆகிய நாம் நம் மொழிகளிலே கடவுளின் மாபெரும் செயல்களை இவர்கள் பேச கேட்கின்றோமே என்றனர் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு
கடவுளின் ஆவியால் இயக்கப்படுகிறவர்களே கடவுளின் மக்கள் திருத்தூதர் பவுல் ரோமியருக்கு எழுதிய திருமுகத்தில் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் எட்டு திருவசனங்கள் எட்டு முதல் பதினேழு முடிய சகோதரர் சகோதரிகளே ஊர் இயல்புக்கு ஏற்ப வாழ்வோர் கடவுளுக்கு வந்தவர்களாய் இருக்க முடியாது ஆனால் கடவுளின் ஆவி உங்களுள் குடிகொண்டிருந்தால் நீங்கள் ஊன் இயல்பை கொண்டிராமல் ஆவிக்குரிய இயல்பை கொண்டிருப்பீர்கள் கிறிஸ்துவின் ஆவியை கொண்டிராதோர் அவருக்கு உரியோர் அல்ல பாவத்தின் விளைவாக உங்கள் உடல் செத்ததாயினும் கிறிஸ்து உங்களுள் இருந்தால் நீங்கள் கடவுளுக்கு ஏற்புடையவர்கள் ஆக்கப்படுவீர்கள் அதன் பயனாக தூய ஆவி உங்களுள் உயிராயிருக்கும் மேலும் இறந்த இயேசுவை உயிர்த்தலை செய்தவரின் ஆவி உங்களுள் குடி குடிகொண்டிருந்தால் கிறிஸ்துவை உயிர்த்தலை செய்த அவரே உங்களுள் குடிகொண்டிருக்கும் தம் ஆவியினாலே சாவுக்குரிய உங்கள் உடல்களையும் உயிர் பெற செய்வார் ஆகையால் சகோதரர் சகோதரிகளே நாம் ஊனியல்வுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கவில்லை அவ் அவ்வியல்பின்படி வாழ வேண்டியதில்லை நீங்கள் ஊனியல்வுக்கு ஏற்ப வாழ்ந்தால் சாகத்தான் போகிறீர்கள் ஆனால் தூய ஆவியின் துணையால் உடலின் தீச்செயல்களை சாகடித்தால் நீங்கள் வாழ்வீர்கள் கடவுளின் ஆவியால் இயக்கப்படுகிறவர்களே கடவுளின் மக்கள் மீண்டும் அச்சத்துக்கு உள்ளாக்கும் மனப்பான்மையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை மாறாக கடவுளின் பிள்ளைகளுக்குரிய மனப்பான்மையை பெற்றுக்கொண்டீர்கள் அதனால் நாம் அப்பா தந்தையே என அழைக்கிறோம் நாம் இவ்வாறு அழைக்கும் போது நம் உள்ளத்தோடு சேர்ந்து தூய ஆவியாரம் நாம் கடவுளின் பிள்ளைகள் என்பதற்கு சான்று பகர்கிறாய் நாம் பிள்ளைகளாயின் உரிமை பெறுவர்களாயிருக்கிறோம் ஆம் நாம் கடவுளிடமிருந்து உரிமை பேறு பெற்ற பெறுபவர்கள் கிறிஸ்துவின் பங்காளிகள் அவருடைய துன்பங்களில் நாம் பங்கு பெற வேண்டும் அப்போதுதான் அவரோடு மாற்றியிலும் பங்கு பெறுவோம் இது ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு அதிகாரம் பதினான்கு வசனங்கள் பதினைந்து தொடக்கம் பதினாறு மற்றும் இருபத்தி மூன்று தொடக்கம் இருபத்தி ஆறு முடியும் வரை அக்காலத்தில் எஸ்ஸு தம்முடைய சீடர்களுக்கு கூறியது நீங்கள் என் மீது அன்பு கொண்டிருந்தால் என் கட்டளைகளை கடைபிடிப்பீர்கள் உங்களோடு என்றும் இருக்கும்படி மற்றொரு துணையாளரை உங்களுக்கு தருமாறு நான் தந்தையிடம் கேட்பேன் தந்தை அவர் உங்களுக்கு அருளுவார் என் மீது அன்பு கொண்டுள்ளவர் நான் சொல்வதை கடைபிடிப்பார் என் தந்தையும் அவர் மீது அன்பு கொள்வார் நாங்கள் அவரிடம் வந்து அவருடன் குடிகொள்வோம் 
என் மீது அன்பு கொண்டிராதவர் நான் சொல்வதை கடைபிடிப்பதில்லை நீங்கள் கேட்கும் வார்த்தைகள் என்னுடையவை அல்ல அவை என்னை அனுப்பிய தந்தையினுடையவை உங்களோடு இருக்கும் பொழுதே இவற்றையெல்லாம் உங்களிடம் சொல்லிவிட்டேன் என் பெயரால் தந்தை அனுப்பப் போகிற தூய ஆவியாராம் துணையாளர் உங்களுக்கு அனைத்தையும் கற்றுத்தருவார் நான் கூறிய அனைத்தையும் உங்களுக்கு நினைவூட்டுவார் இது வாழ்வு தரும் இயேசு கிரேசுவின் நற்செய்தி கிறிஸ்து இயேசு விலங்காந்த சகோதர சகோதரிகளே இரவு முழுவதும் நீங்கள் கண்விழித்து எத்தனையோ மறை உரைகளை தியான உரைகளை எல்லாம் கேட்டிருக்கின்றீர்கள் இப்பொழுது நான் மறை உரை ஆற்ற ஆரம்பிக்கிற பொழுது எனக்கு ஒரு பயம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த பயம் என்னவென்றால் நான் மறைவுரை ஆற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுது நீங்கள் நித்திரையாக போய்விடுவீர்களோ என்று அல்ல நான் நித்திரையாகி விடுவேனோ என்ற ஒரு பயம்தான் எனக்கு இருக்கிறது இருந்தாலும் முயற்சி செய்து இந்த சுருக்கமாக ஒரு மறைவுரை ஆற்ற விரும்புகின்றேன் அன்பாந்த சகோதரங்களே ஆண்டவர் இயேசு உயிர்த்தெழுந்த ஐம்பதாவது நாள் இன்று ஐம்பதாவது நாளிலே தான் தூயாவியானவரை அவர் அனுப்பினார் பத்து நாட்களுக்கு முன்னர் அவர் விண்ணேற்றமானார் இதை நான் சிந்தித்த பொழுது ஏன் ஆண்டவர் கல்லறையிலே இருந்து உயிர்த்தெழுந்த உடனேயே விண்ணேற்றமாகி அன்றைக்கே தூயாவியை அனுப்பி இருக்கலாமே உயிர்த்தெழுந்து நாற்பது நாட்கள் இந்த உலகத்திலே இருந்து பிறகு விண்ணேற்றமாகி பிறகு பத்து நாட்களுக்கு பின் தூயாவியானவரை அனுப்புகிறார் ஏனென்று சிந்தித்த பொழுது தூய ஆவியானவரை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் எங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்க வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு சொல்லித்தருவதற்காகத்தான் அவர் இந்த ஐம்பது நாட்களும் தாமதித்தார் என்று எண்ண தோன்றுகிறது ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு பல இடங்களிலே காட்சி கொடுத்து பலவற்றை செய்தார் இந்த தூய ஆவியானவரை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள தகுதியுள்ளவர்களாக வேண்டுமென்றால் எங்களுக்கு ஏழு வித ஏழு விதமான தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் சொல்லி தந்து விட்டுத்தான் அந்த ஆவியானவரை அனுப்பினார் அந்த ஏழு விடயங்களும் என்ன என்பதை இந்த ஐம்பது நாட்களுக்குள்ளேயும் அவர் எவ்வாறு சொல்லி தந்தார் என்பதை உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றாக சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன் முதலாவது அவர் சீடர்களுக்கு காட்சி கொடுத்தார் அவர்கள் அறையிலே இருந்த பொழுது நற்செய்தி சொல்லுகிறது ஆண்டவர் வந்து அவர்கள் நடுவில் நின்றார் என்று சொல்லப்படுகிறது மத்தேயு நற்செய்தி பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபதாவது வாக்கியத்திலே ஆண்டவர் சொன்னார் எங்கே என் பெயரால் இருவர் அல்லது மூவர் கூடியிருப்பீர்களோ அவர்கள் நடுவே நான் வந்து நிற்பேன் என்பதை அந்த உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு மீண்டுமாக வலியுறுத்தினார் ரெண்டாவதாக அந்த எம்மாவு சீடர்களுக்கு காட்சி கொடுத்த பொழுது இறை வார்த்தையை அவர் அவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினார் அவர் எங்களோடு பேசிய பொழுது எங்களுடைய உள்ளம் பற்றி எரியவில்லையா என்று அந்த சீடர்கள் கேட்டார்களே இறை வார்த்தையை உங்களுடைய உள்ளங்களை பற்றி எரிய வைக்கின்ற இறை வார்த்தையை உங்களுடைய வாழ்விலே எப்பொழுதும் தாரக மந்திரமாக கொள்ளுங்கள் என்று அந்த இரண்டாவது செய்தியை அவர் இந்த காலத்திலே சொன்னார் மூன்றாவதாக அதே எம்மாவு சீடர்களை அழைத்து கொண்டு போய் அப்பத்தை எடுத்து விட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்து இந்த நற்கருணை என்ற இந்த அருட்சாதனத்தினுடைய 
மகத்துவத்தை முக்கியத்துவத்தை எடுத்து சொன்னார் அப்பொழுது அவர்களுடைய கண்கள் திறந்தன என்று அந்த இம்மாவு சிடகுடைய சம்பவத்திலே பார்க்கிறோம் நான்காவதாக அவர் காட்சி கொடுத்த பொழுது சீடர்களை பார்த்து சொன்னார் எவருடைய பாவங்களை நீங்கள் மன்னிப்பீர்களோ அவை மன்னிக்கப்படும் எவருடைய பாவங்களை மன்னியாது விடுவீர்களோ அவை மன்னிக்கப்படாதென்று இந்த ஒப்புரவு அருட்சாதனம் இந்த பாவ சங்கீத்தன அருட்சாதனத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை கனாகனத்தை வலியுறுத்தினார் ஐந்தாவதாக அவர் மீண்டும் ஒருமுறை காட்சி கொடுத்த பொழுது உலகெல்லாம் போய் படைப்புக்கெல்லாம் நற்செய்தியை அறிவியுங்கள் என்று சீடர்களுக்கு கட்டளை கொடுத்து நற்செய்தி அறிவிக்கப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்தினார் எங்களுடைய வாழ்வினாலும் வார்த்தையினாலும் நாங்கள் எப்பொழுதும் நற்செய்தியை அறிவிக்கின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் அங்கே விளங்கப்படுத்துகின்றார் ஆறாவதாக பேதுருவானவரை பார்த்து நீ என்னை அன்பு செய்கிறாயா என்று மூன்று முறை கேட்டுவிட்டு என்னுடைய ஆடுகளை மேய் உன்னுடைய ஆடுகளை மேய் என்று சொல்லவில்லை என்னுடைய ஆடுகளை மேய் அதாவது இந்த மக்கள் எல்லாரும் என்னுடைய மக்கள் என்னுடைய இரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்ட மக்களை நீ வழிநடத்து என்று அவர்களுக்கு கட்டளை கொடுத்தார் என்பாந்த சுகோதரங்களை இந்த ஆறு விடயங்களையும் அவர் விண்ணேற்ற விண்ணேற்றம் அடைவதற்கு முன்னதாக சொன்னார் அந்த ஏழாவது விடயம் என்ன அவர் விண்ணேற்றம் அடைந்த பிற்பாடு சொன்ன விடயம் அது என்னவென்றால் என்னுடைய தாயார் பரிசுத்த கண்ணிமரியாலோடு சேர்ந்து பயணம் செய்யுங்கள் அவள் உங்களோடு கூட இருந்து செபிப்பாள் ஆண்டவர் முன்னேற்றம் அடைந்தவுடன் அண்ணன் மரியால் அந்த சீடர்களை கூட்டி கொண்டு போய் மாடி அறையிலே வைத்திருந்து செபித்து கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது தூயாவியானவரை அவர்கள் பெற்றார்கள் அன்பாந்து சுகோதரங்களே ஆண்டவருடைய ஆவியின் அபிஷேகத்தை நாங்கள் பெற வேண்டும் என்றால் இந்த ஏழு விடயங்களும் அவசியம் என்று நாங்கள் ஆண்டவரங்களுக்கு வலியுறுத்துகிற பொழுது நேற்று மாலை ஆறரை மணி தொடக்கம் இப்பொழுது வரை நாங்கள் செய்தது இந்த ஏழு விடயங்களையும் தான் திருச்செபமாலையோடு ஆரம்பித்தோம் அன்னை மரியாலோடு அவளுடைய செபத்தோடு ஆரம்பித்தோம் இருவர் மூவர் அல்ல ஆயிரம் பேர் நாங்கள் இங்கே ஒன்றாக கூடி வந்தோம் எங்கள் மத்தியிலே ஆண்டவர் இயேசு நிச்சயமாக வந்திருக்கின்றார் எங்கள் உள்ளங்கள் பற்றி எறிகின்ற அளவுக்கு இறை வார்த்தை பகிர்வை நாங்கள் இந்த இரவு முழுவதும் கேட்டோம் நற்கருணை விருந்திலே திருவழிப்பு திருப்பலியிலும் பங்கு பெற்றினோம் இப்பொழுதும் பங்கு பெற்ற போகின்றோம் குறுக்களங்களுக்கு பாவ சங்கீர்த்தன அருட்சாதனத்தை தந்தார்கள் ஒப்புரவு அருட்சாதனத்திலே நாங்கள் பங்கு பெற்றினோம் இங்கே நற்செய்தி அறிவிப்பு இரவு முழுவதும் இந்த நற்செய்தி அறி உலகெல்லாம் போய் நற்செய்தி அறிவீங்கள் என்ற இந்த நற்செய்தி அறிவிப்பு பணிதான் இந்த இரவும் இரவு முழுவதும் நடந்து கொண்டிருந்தது என்னுடைய ஆடுகள் என்னுடைய இரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்ட மக்களாக இறைவ ஜேசுவனுடைய மக்களாக நாங்கள் இந்த இடத்திலே கூடியிருக்கு கூடியிருந்தோம் இரவு முழுவதும் ஆகவே இந்த ஏழு விடயங்களையும் நாங்கள் செய்திருக்கின்ற பொழுது தூயாவியானவருடைய அபிஷேகம் எங்கள் மத்தியிலே நிறைவாக இறங்கி வருகிறது அதற்காகத்தான் அவர் இந்த ஐம்பது நாட்களும் தாமதித்தார் இந்த ஐம்பதாவது நாளிலே அவர் விண்ணேற்றம் அடைந்தார் அன்பாந்த சுகோதரங்களே எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு எப்பொழுதும் அவசியமான இந்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை நாங்கள் எப்பொழுதும் தொடர்ந்து பெற்றுக்கொண்டு இருக்க முடியும் இந்த ஏழு விடயங்களையும் எங்களுடைய 
விசுவாச வாழ்க்கையிலே நாங்கள் கடைபிடிக்கிற பொழுது ஒன்றாக கூடி செபிக்கிற பொழுது இறை வாழ்க்கையை வாசிக்கிற பொழுது நற்கருணை விருந்திலே பங்கு பெற்றுகிற பொழுது ஒப்புர வருட்சாதனத்தை பெறுகிற பொழுது நற்செய்தி அறிவிக்கின்ற பொழுது எல்லா மக்களும் ஆண்டவருடைய மக்கள் என்று ஏற்றுக்கொள்ளுகிற பொழுது நாங்கள் தொடர்ச்சியாக தூய ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டிருப்போம் இன்று நிச்சயமாக இரவு முழுவதும் நாங்கள் இந்த ஏழு விடயங்களையும் செய்ததினால் இப்பொழுது எங்கள் மத்தியிலே ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் அபரிமிதமாக இறங்கி வந்திருக்கின்றார் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி இந்த பலியிலே தொடர்ந்து பக்தியோடு பங்கு பெற்றுவோமாக ஆமீன் எழுந்து நின்று எங்களுடைய விசுவாசத்தை அறிக்கிடுவோம் தந்தையோடு ஒரே பொருளானவர் இவர் வழியாகவே யாவும் படைக்கப்பட்டன மனிதர் நமக்காகவும் நம் இவருக்காகவும் விண்ணகம் இருந்து இறங்கினார் மேலும் நமக்காக சிலுவையில் அறையப்பட்டு பாடுபட்டு திறந்து அடக்கம் செய்யப்பட்டார் மறை நூல்களின் படி மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார் விண்ணகத்துக்கு எழுந்தரடி எல்லாம் வெல்ல தந்தையின் வீட்டில் பென்றார் வாழ்வோரையும் இறந்தோரையும் இவர் தந்தையோடும் மகனோடும் ஒன்றாக ஆராதனையும் மாற்றியும் பெறுகின்றார் விரைவாக்கினர்கள் வாயிலாக பேசியவர் இவரே ஒரே புனித கத்தோலிக்க திருத்தூதர் வழிவரும் திரு அவையை நம்புகின்றேன் ஒரே திருமுழுக்கை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் தூய ஆவியனுடைய அருட்பொழிவுக்காக இரவு முழுவதும் நாங்கள் இருந்து ஆண்டவரை நோக்கி சபித்து குரல் அழுப்பினோம் அந்த ஆவியினுடைய வல்லமையினாலே நிரப்பப்பட்ட மக்களாக நாங்கள் வாழவும் அதுக்கு தகுதி உடையவர்களாக வாழவும் ஆவியின் வல்லமையினாலே நிரப்பப்பட்டவர்கள் உயிர்த்த கிறிஸ்துவின் சாட்சிகளாக இந்த உலகத்திலே வாழுவதற்கு தேவையான வல்லமையை ஆண்டவர் தாமே எங்களுக்கு நிறைவாக தொடர்ந்தும் பொழிய வேண்டும் என்று எங்களுடைய தேவைகளை நம்பிக்கையோடு எடுத்து சொல்லி மன்றாடுவோம் வேற்றுமைகளை களைந்து ஒன்றுபட்டு வாழவும் சவால்களை எதிர்கொண்டு உமது உன்னத சாட்சிகளாக உலகில் வாழவும் வரமருள வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இதோ இறுதி நாட்களில் யாவர் மேலும் என் ஆவியை பொழிவேன் என்று கூறிய ஆண்டவரே எம் பரிசுத்த திரு அவைக்காக உடம் வருகின்றோம் எம்மை உண்மையான வழி நடத்தி 
நிறை வாழ்வை நோக்கி அழைத்து செல்லும் திருத்தந்தை ஆயர்கள் குருக்கள் துறவிகள் பொது நிலையினர் அனைவரையும் ஆசீர்வதித்தரிடம் அவர்கள் என்றும் உம் திருவிழத்தை நிறைவேற்ற நீரே அவர்களை தூய ஆவியின் கொடைகளால் நிரப்பி வழி நடத்தியருள வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் என்னிடம் வருபவரை நான் புறம்பே தள்ளிவிட மாட்டேன் என்று திருவாய் மொழிந்த இயேசுவே பெரும் வேதனைகளை உள்ளத்தில் சுமந்து கொண்டு விரக்தியில் ஒளிம்பில் வாழும் உம் மக்களை கண்ணோக்கி பாரும் ஆண்டவரே உம்மையே நாடுகின்றோம் உம் மக்களின் ஏக்கங்களை துடைத்திரலும் உம் துன்பங்களை மகிழ்வாக்கியரலும் இவற்றினோடாக நாம் நிரந்தர நிம்மதியான வாழ்வை கண்டடைய வரமரள வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் அமைதியை ஏற்படுத்துவோர் பேறுகிற்றோர் ஏனில் அவர்கள் கடவுளின் மக்கள் எனப்படுவர் என கூறிய இயேசுவே அமைதிக்குரிய ஆக்க பணிகள் அழிக்கப்பட்டு உண்மைகள் மறைக்கப்பட்டு சுயநல தேடர்களை ஆட்சியாளர்கள் ஆங்காங்கே ஆரம்பித்து கொண்டிருக்கும் வேளையில் எம் நாட்டிற்காக உம்மிடம் வருகின்றோம் பொறுப்பான அதிகாரிகள் பொறுப்பு உணர்வோடு நீதியை மனதில் இருத்தி நாட்டில் நல் அமைதியை ஏற்படுத்த உழைக்க நீர் உண்மையான உறுதுணையாக இருந்திரள வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் தங்களுடைய சொந்த தேவைகளுக்காக அமைதியாக மன்றாடி கொள்ளுவோம் தங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கரம் பிடித்து வழி நடத்துகின்ற வல்லமை உள்ள ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகள் நாங்கள் நம்பிக்கையோடும் இடம் கேட்ட இந்த வேண்டுதல்கள் ஒவ்வொன்றையும் நிறமக்கு நிறைவாக தந்திரலும் இனம் வெளியே சொல்ல முடியாமல் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ள உறைந்திருக்கின்ற தேவைகளையும் நீர் ஒருவரே அறைந்திருக்கின்றீர் ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் அவற்றை எமது வாழ்விலே நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள நீர் தொடர்ந்து மங்களை வழி நடத்தியரள வேண்டும் என்று நாங்கள் ஆண்டவர் ஆகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம்
சகோதரிகளே என்னுடையதும் உங்களுடையதுமான இப்பலி எல்லாம் வல்ல தந்தையாகி இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி சபியுங்கள் ஆண்டவரேயுமுடைய திருமகனின் வாக்குறுதிக்கு ஏற்ப தூயாவியாரி பலியின் மறை உண்மைகளை எங்களுக்கு மிக தெளிவாக வெளிப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு அவரே எங்களை நிறை உண்மை நோக்கி வழி நடத்துவாராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டு வருங்களோடு இருப்பாராக இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள் ஆகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்று முல்லை எல்லாம் வெல்ல இறைவா என்னாலும் அவ்விடத்திலும் நாங்களும் அக்கு நன்றி செலுத்து வதுமையாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் ஏனெனில் நீர் பாஸ்கா மறை பொருளை நிறைவுறச் செய்கின்றீர் உமரே திருமகனோடு உறவு கொள்ளுவதால் உரிமை பேரான மக்களாக நீர் ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு இன்று தூயாவியாரை வழங்கினீர் திரு அவை பிறந்த அந்த நாளிலேயே அதே ஆவியார் எல்லா மக்களுக்கும் இறை அறிவை ஊட்டினார் பல்வேறு மொழி பேசும் மக்களை ஒன்று சேர்த்து ஒரே நம்பிக்கையை அவரே அறிக்கையிட செய்தார் ஆகவே பாஸ்கா மகிழ்ச்சி பொங்க அனைத்துலக மனிதர் அனைவரும் மக்களிக்கின்றனர் அவ்வாறே ஆற்றல் மிக்கோரும் அதிகாரம் கொண்ட தூதர்களும் அது மாட்சிமையை புகழ்ந்து பாடி முடிவின்றி சொல்வதாவது ஆண்டவரே நீர் மெய்யாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்துக்கு மூற்று ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்தி காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறுங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை விட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் அடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் அக்கொப்பு கொடுக்கின்றோம் உம் திருமன்றும் அக்கூலியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூயாவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆ 
ஆண்டவரே உலகெங்கும் பரவீரக்கும் மதிரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்களாயர் ஜஸ்டின் ஞான பிரகாசம் எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செதறலும் மேலும் உயிர்த்தலும் எதிர்நோக்குடன் தொழில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உம்முடைய திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றரலும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசேப் புனித திருத்தூதர்கள் யுவிலகில் உமக்கு வந்தவராயிருந்த புனிதராகி அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் ஜேசு கிறிஸ்து வழியா உமை புகழ்ந்தேற்றும் வர மரள உமை மன்றாடுகின்றோம் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாவல்ல இறைவனாகிய தந்தையே கூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா பூகளும் மாட்சியும் என்றென்று முமக்கு உரியதே முற்பெரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து சொல்வோம் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எம்மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்லுகிறேன் என் அமைதியே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உன் திரு தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரேன் உங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்துக்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையே மொழித்தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவர் ஒருவருக்கு கிறிஸ்துவின் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் உங்களுக்கு அமைதி உலகின் பாவங்களை போக்கும் இதோ இறைவனின் சம்மரி இவரே உலகின் பாவங்களை போக்குகிறவர் சமரியின் திருவிருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டோர் பெறு பெற்றோர்
அரட் சகோதரிகளை அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம் திவிய நெற்கருணை கொடுப்பதற்காக
விண்ணக கொடைகளையும் உடைய திரு அவைக்கு தாராளமாக வழங்கும் இறைவா நீரமக்களித்துள்ள அருளை அம்மில் பாதுகாத்தரலும் இவ்வாறு தூயாவியார் பொழிந்துள்ள கொடை என்றும் வலிமை பெறுவதாக இந்த ஆன்மீக உணவால் நிலையான மீட்பு எங்களில் வளர்வதாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக சிறம் தாழ்த்தி இறைவன் என்று சேட ஆசிரியரை பெற்றுக் கொள்ளுவோம் தமது சீடர்களின் மனங்களில் துணையாளராம் தூயாவியாரை பொழிந்து ஒளிர்விக்க திருவுளம் கொண்ட ஒளிகளின் தந்தையாகிய இறைவன் தமது ஆசியால் உங்களை மகிழ்வுற செய்து அதே ஆவியாரின் கொடைகளால் உங்களை என்றும் நிரப்புவாராக வியத்தகு முறையில் சீடர்களுக்கு தோன்றிய அதே தீ உங்கள் இதயங்களை தீமை அனைத்திலுமிருந்து ஆற்றலுடன் தூய்மைப்படுத்தி தமது ஒளியை உச்சலுத்தி ஒளிந்திட செய்வாராக பல்வேறு மொழியினரை ஒரே நம்பிக்கை அறிக்கையில் ஒருங்கிணைக்க திருவுளம் கொண்ட அவர் உங்களை அதே நம்பிக்கையில் நிலை திருக்க செய்து அதன் வழியாக நீங்கள் எதிர்நோக்கி இருப்பதை கண்டடைய செய்வாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக கிறிஸ்துவின் அன்பிலும் சமாதானத்திலும் சென்று வாழுங்கள் அல்லே லூயா அல்லே லூயா இறைவனுக்கு நன்றி அல்லே லூயா அல்லே லூயா ஒலிமேடியில் புத்தம் புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ தமது ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்